欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子现身广东，或与贾玲合作拍戏，直播也有新消息。大家应该都比较了解杨子，甚至很多网友们都可以说是看着他长大的。他一直都是一个非常阳光的人，一直努力温暖着朋友，照耀着他人，因此他也受到了很多网友们的喜欢。他的一举一动都受到大家的关注。在杨子拍摄完《长相思》之后，休整了一段时间，随后又开始了新的工作。很多网友们都很好奇，杨子接下来会拍摄什么作品？此前网上就传出消息称，杨子或将进组客串一部电影。这条消息也受到了大家的热议。到底是什么样的作品要让杨子客串呢？毕竟现在杨子怎么说也是娱乐圈中一线的明星，一般都是担任主演，这也激起了大家的好奇心。而在一十月二十四日，有网友就表示在广州看到了杨子，杨子戴着黑色的渔夫帽，还有一个黑色的口罩包裹得严严实实的，上身穿着白色的羊毛衫，一条黑色的裤子。这一天广州的温度可是高达近三十度。也不知道杨子这身装扮热不热，而不单是网友们看到杨子，连他的账号目前也显示在广东，看来应该是准备到那边客串新电影。更有意思的是，此前网上就传出了杨子客串贾玲新作《热辣滚烫》的消息，而目前贾玲的账号也刚好显示是在广东，还有网友在广州见到他，甚至还有胖热搜。两下相结合，看来应该就是两人的合作了。说起来，他们之间的友谊也是有点莫名其妙。在2021年2月，网上传出一张错位图，看起来就像是贾玲坐在杨子身上，看起来格外的有趣。这张图片上热搜之后，两人就说起了这件事，然后他们就成为了好朋友，还相约一起吃火锅。说到他们的合作，真的是让人期待。他们都是非常活泼开朗的性格，而且自动搞笑属性。一起合作电影的话，不知道会带给我们怎样的精彩。而且不但是杨子的新电影有了，他的直播也要来了。一十月二十四日，杨子就在微博中发文放出预告，可以定制杨子的专属惊喜内容，到了直播当天可以兑现。想看杨子带来的什么福利？有沉浸式的演绎和花式吃酸奶，还有解锁的新身份以及带来的福利，真的是太惊喜了！这么多福利，真的是不容错过。而且最重要的还是能够见到杨子，粉丝们也表示异常的期待。想到可以看到杨子，就非常的开心。他就是这样一个人，让人一想到就止不住的嘴角上扬。真的给我们带来了很多的欢笑和乐趣，也是一个很正能量的艺人。那就祝福杨子，希望他的事业更上一层楼，生活也是开开心心的。杨子被誉为第二个杨幂，深陷资本局一年，贡献上亿资金流，年入千万，公司却不懂珍惜，放弃摇钱树，痛哭流涕。杨子一年为公司欢瑞带来净利润 3,518.71 万，成为头部明星，仅是一部作品就能够让其获利 5,000 万，在首都购买的豪宅也就简简单单 4,000 万。如果你以为杨子仅创造这点价值，就真的想错了，因为他早就成长为90后花旦中最有话语权的资本，在靠着《欢乐颂》中的小蚯蚓大放异彩时。杨子的演技已经在娱乐圈中有口皆碑，《大秧歌》与《战长沙》中精彩出演，都让两部剧成为某半上的经典。《欢乐颂》中的小蚯蚓更是直接让他的身价发生颠覆逆转，因为该剧在2016年就是大爆款，网络播放量超过100亿，不仅给杨子带来咸鱼翻身的机会，更一举让大众看到他的身影，话题搜索量高居 7.8 亿。让杨子正式摆脱当初的小雪，成为娱乐圈新一线的小花，提名金鹰奖最受欢迎女演员。表面上，杨子在圈中的地位上升，实际上背后的资本在进行博弈时赚的盆满钵满。
，单从成为顶流以后的杨子为欢瑞带来的经济收益，就能够成为他实力的验证。就说杨子在与欢瑞解约时，虽然公司单方面认为其与公司不续约会对公司产生影响，但证券市场却让他们啪啪打脸。7月15日当天。欢瑞开盘股价暴跌的程度，连飞机都赶不上。截止最后收盘，欢瑞世纪股价暴跌到 2.6% 引发这种地动山摇，让股票抖三抖。因为杨子这些年实在是太能赚，签约欢瑞，堪称他人生的黄金时间，事业发展如日中天。这段时间内的商业积累也愈发得心应手。根据天眼查。杨子在2016年出资50万成立永康萨朗影视文化工作室，随后他又投资福建时代众乐影业，并与父亲杨威共同成立霍尔果斯传媒，早早成为独当一面的资本人，再也不是任人宰割的那块肉，无权无势被替换，如今涅槃成就上亿身价。虽然家有儿女让杨子爆红，但却是昙花一现。很快，他就被资本盯上，直接让其卷铺盖回家。这一次的耻辱并不是偶然，之后不红的时间里也屡次出现。娱乐圈的自然现象捧高踩低，就连当初的杨幂也经历过小透明时期的束手无措，没有机会反驳。所以现在的杨子在有了机会以后，努力翻身资本，掌控一切可能。虽然他还没成为杨幂那样彻头彻尾的商人。但也是一个小有资产的大明星。目前他是演员，幕后就已经完成角色转变，成为彻头彻尾的老板，享受着操控一切的感觉。两种角色的切换，难免有些分身乏术。毕竟演员想要成功，就必须要有作品傍身，而成绩不是一蹴而就的，时间成了关键。于是，杨子卸下公司职务，抽身时代众乐与星永灿。全权交由母亲投资之后，很长时间，杨子的发展就全靠父母打理。在荧幕上持续发力的他，演技与口碑直线飙升。2017年的杨子正式成为一线顶流，可以与迪丽热巴等人一较高下。同年的福布斯中国名人榜，他强势入驻位列73收入直接飙升到 5,000 万，有高收益。伴随着的就是义务。圈中艺人擅长的不当行为，杨子巧妙避开。工作室被列入影视纳税十强企业，获得 198.6 万财政贡献奖，可能是过于正能量。一路走来的不易，让杨子在2018年迎来事业巅峰期，一部《香蜜》让他彻底爆红，成为同时段电视剧的收视冠军。豆瓣评分直接傲居群雄，有水准的好剧背后投资的资本要风。简单说，背后出品方之一的完美世界，直接让该公司在当年的影视板块收益增幅多个百分点，创下 10.04 亿的营收。这样暴利，你说谁能不喜欢？除了这个，投资方中最耀眼的还是时代乐众。没错，他就是杨子名下的公司，能够参与其中并分得一杯羹，怎么说也离不开明星当事人。据相关消息披露。时代众乐获得大型投资公司中宏基投资控股集团的三亿专项资金。通俗讲，就是但凡是时代众乐参与出品的公司，就会有专门的人为其投资三千万。谁敢说这钱是白给？背后完全是靠着杨子这个金字招牌，深陷资本无法挣扎，摆脱控制，创下百亿资产。有杨子保驾护航，公司发展愈发顺遂。于是这一年，杨家人带领着时代众乐又投资了另一大 IP《蜜之顿鱿鱼》，也就是亲爱的、热爱的。作为女主的杨子，在里面贡献精湛演技，热度有多高更是不用多说。单从上线一周就成为两家省级卫视收视率最高的存在，标准的现象级爆款。不仅是杨子人气再创新高，而且男主李现也是一月从十八线艺人。直接成为大众心中的现男友，商业价值直接飙升到新高度，标准的一线带火一个。如今的井柏然也是一跃而上，成为话题中心。
，新剧女心理师直接成为近段时间最火热的爆点。杨紫在圈中的地位也愈发稳固，无疑是下一个杨幂的节奏。但翻身称王的路上也不平静，因为在最后与欢瑞合作时，资本也要压榨杨紫最后一点利用价值。企图带欢瑞一起出演古装剧吸热度，纵使杨子工作室多方拒绝，最后仍旧成为资本操控的工具人。好在他已经脱离苦海，翻身成为资本，有了仔细挑选作品的权利。杨子认真的把握住每一次机会，脚踏实地的走到如今这个位置。其实少不了一路上的反对声。宋丹丹见了杨子的容貌，劝其离开演艺圈，另谋出路。就算是黄圣依老公杨子，也草率放弃杨子，认为他不行。不知道如今他们是否会因为曾经的草率而后悔放弃这样一棵摇钱树？他不仅暗中操纵父母掌握投资，也获得巨大的流量与片酬，标准的闷声赚大钱。看着自家艺人在外投资与自己抢饭碗，为何欢瑞如此大方体贴？还不是因为杨子是自家金字招牌？让他们赚翻了。2022年仅是上半年财务披露，欢瑞光是靠着杨子就收入超过 3,500 万，这差距直接与后面的艺人拉开2到3倍还多，占据公司收益的三分之一，都这地位了。难怪欢瑞不惧撕破脸，也要让旗下艺人与杨子合作。之后，杨子个人就占据三成以上。如果仔细看杨子的履历，就会发现他其实很少参加欢瑞的剧，但却能够一直贡献超强资金。试问哪个资本不喜爱？如今他自立门户，只希望可以多多带来优质作品，不要被利益蒙蔽眼睛。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。